Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Dans une émission précédente, nous avions parlé du processeur central de la Super Nintendo, le fameux 5A22, et nous avions vu combien il pouvait s'avérer limité. Nous avions également eu un aperçu de son coprocesseur graphique, qui semblait lui, en revanche, offrir bien des possibilités. Cela tombe bien, car c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Pour comprendre le fonctionnement du PPU, il faut d'abord revenir sur la façon dont se génèrent les images sur un écran cathodique. En pratique, un rayon parcourt l'écran de haut en bas, en commençant par les lignes impaires et selon une trajectoire en zigzag. Quand le rayon arrive à la droite de l'écran, il repart sur la gauche, un peu plus bas, avant de traverser de nouveau l'écran pour afficher la ligne suivante. Ce très court instant où le rayon revient tout à gauche est appelé « Horizontal Blanking ». Une fois arrivé en bas de l'écran, le rayon remonte tout en haut pour afficher cette fois-ci les lignes paires. Une période de très courte durée que l'on appelle, elle, « Vertical Blanking ». Comme vous le savez sûrement, il existe deux types de fréquences de courant à travers le monde. La fréquence 50 Hz en Europe et la fréquence 60 Hz pour les pays d'Amérique ainsi que le Japon. Cette différence influe en partie sur le nombre de lignes affichables par un écran. De ce fait, dans les pays dont la fréquence est de 50 Hz, les écrans peuvent afficher jusqu'à 576 lignes à une fréquence de 25 images par seconde. Tandis que pour les pays adeptes du 60 Hz, l'affichage se limite à 480 lignes pour une fréquence de 30 images par seconde. Tout ceci a pour conséquence qu'un écran européen affichera plus de lignes, rendant l'image plus nette, mais à une fréquence moins élevée. Une différence technique qui est non seulement responsable du ralentissement de certains jeux en version européenne, mais qui eut aussi d'autres conséquences. L'un des points forts de la Super Nintendo réside dans son PPU, ou plutôt CPPU, car ce coprocesseur graphique était divisé en deux composants. Il est d'ailleurs à noter que les dernières versions de cette 16 bits fusionnèrent ces deux parties en une seule. La Super Nintendo, comme quasiment toutes les consoles de sa génération, manipulait les graphismes sous forme de tuiles. Ce qu'on appelle une tuile correspondait à un carré de dessin de 8 pixels de côté. Pour afficher ces images, la Super Nintendo avait besoin de trois éléments. D'abord, les graphismes à afficher sous forme de tuiles, que l'on appelle la tileset. Ensuite, grâce à un tableau appelé « Tile Map », la console savait quelles tuiles étaient utilisées et quelle devait être leur position. Les tuiles pouvaient également être retournées comme dans un miroir, dans un sens horizontal ou vertical. Enfin, pour les couleurs, il fallait faire appel à une palette qui, couplée à la « Tile Map », permettait alors l'affichage des tuiles selon la bonne couleur. Fort de ces trois éléments, la Super Nintendo pouvait alors procéder à l'affichage. Les arrière-plans étaient ainsi générés par le billet de différents modes graphiques. Le plus connu d'entre eux n'était autre que le mode 7, et ce, grâce à sa mise en avant lors de campagnes publicitaires. Mais ce fameux mode 7 était néanmoins loin d'être le seul à offrir des possibilités. Ainsi, avant le mode 7, il existait d'abord le mode 0, qui permettait l'utilisation de quatre arrière-plans différents. Il était également possible d'employer le scrolling parallax pour assurer un meilleur effet de profondeur. Mais malheureusement, seules quatre couleurs étaient disponibles pour chaque plan. Une limitation qui explique la faible utilisation de ce mode 0. Plus commun, le mode 1 offrait trois arrière-plans. Les deux premiers pouvaient afficher 16 couleurs, tandis que le dernier devait se contenter de 4. Le mode 2 affichait, lui, deux arrière-plans de 16 couleurs chacun et proposait une fonctionnalité supplémentaire appelée « l'offset per tile ». Cette fonctionnalité permettait un décalage d'une ligne par tuile, un phénomène qui pouvait s'observer dans la montée des lignes de Tetris Attack ou dans la descente des bulles de Puzzle Bubble. Le mode 3 proposait dans un premier temps davantage de couleurs. Deux arrière-plans étaient utilisables avec 256 couleurs pour le premier, mais seulement 16 pour le second. Ce mode permettait aussi l'utilisation d'une fonctionnalité appelée « Direct Color ». Les couleurs étaient alors codées directement en RGB au lieu d'être piochées dans une palette, comme c'était le cas pour les autres modes graphiques. Le mode 4 ressemblait au mode 2 avec la possibilité d'utiliser « L'Offset Per Tile ». Mais cette fois-ci, le premier arrière-plan pouvait afficher jusqu'à 256 couleurs, tandis que le second devait se contenter de 4. Concernant le mode 5, on y retrouvait également deux arrière-plans. Un premier à 16 couleurs et un second à 4. En apparence plus faible que les modes précédents, il permettait en réalité d'avoir un mode haute résolution, c'est-à-dire d'obtenir 512 pixels horizontalement au lieu de 256. 
Quant au mode 6, on y trouvait un seul arrière-plan de 16 couleurs, mais permettant là aussi une autre résolution, ainsi que l'offset portail. Mais à l'instar du mode 5, ce mode 6 fut lui aussi très peu utilisé. Et nous arrivons enfin au plus connu d'entre tous, le fameux mode 7. Doté d'un seul arrière-plan pouvant aller jusqu'à 256 couleurs, ce mode différait totalement des autres. Tout d'abord, les images se stockaient différemment en mémoire, mais surtout, il était possible d'appliquer des transformations matricielles à l'image. Derrière ce terme se cachent des effets comme le zoom, la rotation ou autres transformations mathématiques. Pour ce dernier effet, la console se basait sur une image carrée de 256 couleurs et de 128 pixels de côté à laquelle elle appliquait diverses transformations. Mais au-delà des possibilités offertes par ces modes graphiques, la Super Nintendo avait encore davantage à proposer. Parmi ces autres caractéristiques, il existait notamment le HDMA. Le DMA était à la base une fonctionnalité qui permettait de copier très rapidement des données sans avoir à passer par le processeur central. La Super Nintendo possédait cette fonctionnalité, mais surtout une variante appelée HDMA. Grâce à celle-ci, des octets étaient copiés automatiquement à chaque fin de balayage horizontal, une méthode appelée Edge Blanc. Le HDMA permettait ainsi différents effets, tels que des effets de flamme, comme ici dans Dracula X. Le plus connu d'entre eux générait un effet de dégradé obtenu en changeant la palette à chaque edge blank. Un effet très connu des démo makers sous le nom de raster. Un autre effet parmi les plus populaires portait le nom de window. La console pouvait alors carrément créer un trou dans l'image. Et ce, même si l'effet pouvait parfois paraître quelque peu bizarre. Ces effets pouvaient également être associés, comme ce fut le cas dans Super Turrican 2. Mais revenons à notre histoire de résolution. Tout d'abord, il faut savoir que la résolution standard de la Super Nintendo était de 256 pixels en largeur et de 224 lignes en hauteur. Nous avons vu que certains modes graphiques permettaient de doubler la résolution horizontale, la faisant passer à 512 pixels. Mais il existait d'autres moyens de changer la résolution. Souvenez-vous, un écran européen à 50 Hz affiche 576 lignes, alors que la Super Nintendo n'en affichait, elle, que 224. L'écran se remplissait donc de 224 lignes affichant des graphismes en alternance avec 224 lignes de vide, ce qui donnait un effet appelé « Skylines ». Le nombre total de lignes étant alors de 448, tandis qu'un écran 50 Hz en affiche 576, cette différence avait pour conséquence de générer des bandes noires. Néanmoins, il existait une option appelée par Nintendo « Overscan ». Celle-ci faisait alors passer le nombre de lignes de 224 à 239. Cette fonctionnalité permettait ainsi de limiter les bandes noires pour un jeu tournant sur une console pâle, comme pour la version européenne de Super Mario World dans son édition Super Mario All-Stars. Une autre méthode pour modifier le nombre de lignes réellement affichées à l'écran était celle du mode entrelacé. Au lieu de n'avoir qu'une ligne sur deux d'affichée, cette fois-ci toutes les lignes composaient l'image finale. Ce mode était compatible avec l'overscan, ce qui permettait une résolution maximale de 512 par 478 pixels. Néanmoins, le seul jeu utilisant entièrement le mode entrelacé fut Radical Psycho Machine Racing, ancêtre de Rock'n'Roll Racing. Cet insuccès s'explique notamment par le clignotement de l'écran qui pouvait s'avérer particulièrement gênant. A tel point que le mode fut d'ailleurs désactivé lors de sa sortie au Japon. Il est enfin à noter que certains programmeurs employèrent les possibilités offertes par le PPU de la Super Nintendo pour créer des effets innovants. Comme par exemple dans Air Strike Patrol, où la tileset modifiée en plein milieu d'une ligne générait alors une ombre au sol. Bien que dépourvue d'un processeur central puissant, la Super Nintendo pouvait compter sur un chipset graphique de qualité, ce qui lui permit d'accueillir des jeux au graphisme époustouflant pour l'époque. Même si ces effets pouvaient être reproduits sur d'autres consoles, ceux de cette 16 bits étaient fournis directement par le PPU, économisant ainsi les ressources du processeur central. Une autre bonne idée, présente dès la conception de la Super Nintendo, lui permit également d'atteindre une qualité inégalée pour l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire